ተነስተልን የኢቲቪ ዜና 57 ነው ተመስገን በየነኝ ኢትዮጵያን በመጎብኘት ላይ የሚገኙት የፊንላንድ ፕሬዚዳንት ሳውሊ ኒኒስቶ በቢሄራዊ ቤተ መንግስት የምዛ ግብዣ ተደረገላቸው በፕሬዚዳንት ሳውሊ ዘውዴ ለ ፊንላንዶ ፕሬዝዳንት ክብር በተዘጋጀው በዚህ የምሳ ግብዣ ላይ የተለያዩ ሀገራት አምባሳደሮች ሚኒስትሮች ታዋቂ ግለሰቦች የኪነ ጥበብ ባለሚያዎች እንደዚሁም የተፈካሪ ፓርቲ ወካዮችና ሌሎች እንግዶችም ተአድመውበታል የፊንላንድ ፕሬዝዳንት ሳውል ኒስቶ በጉብኝታቸው ከፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴና ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር የሀገራቱን ግንኙነት በሚጠናከርበትና በተለያዩ አጀንዳዎች ላይ ሰሞኑ መምከራቸው በማስተዋት የዘገበቸው ሪፖርተራችን ሮዛ መኮንናት የኦዲፒ አመራር በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ተገኝቶ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የ2019 የሰላም ኖቤል ሽልማት ማግኘታቸው የደስታ መግለጫ ስጦታ በረከተ በዚህ ወቅት አቶ ለማ መገርሳ ባደረጉት ንግግር ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተበረከተው ይህ የሰላም ኖቤል ሽልማት ለኢትዮጵያ حزب ትግል ዕውቀና የቸረ ነው ብለዋል ሽልማቱ የኢትዮጵያን ተቀባይነት የሚያሳድግ ነው ሲሉ አቶ ለማ መገርሳ በስነ ስርዓቱ ላይ ተናግረዋል የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የ2019 ዓለም የሰላም ኖቤል ሽልማት አሸናፊ በመሆናቸው የተለያዩ ተቋማት የእንኳን ደሳለውት መልእክት አስተላልፈዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በ2019 የሰላም ኖቤል ተሸላሚ ሆኖ ለሀገራችን ኢትዮጵያ ብሎም ለአፍሪካ ኩራት በመሆኑ እንኳን ደሳለውት ያለ በኤሌክትሪክ አቅርቦት ላይ ተሰማራው ድርጅታችን ዳማትሬድ የተሰማውን ታላቅ ደስታ እየገለጸ መጪው የሥራ ዘመኑ ሁሉ በስኬት የተሞላ እንደሆነ መልካም ምኞቱን ያቀርባል ብሏል ለኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና ለመላ ኢትዮጵያ حزب የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሰላም ኖቤል ሽልማት አሸናፊ በመሆናቸው ድርጅታችን አያት አክሲዮን ማህበር ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና ለመላው ኢትዮጵያ حزب እንኳን ደስ አላችሁ በማለት የተሰማውን ደስታ ይገልጻል ብሏል አያት አክሲዮን ማህበር የብራይ በተመንግስት አስተዳደር የፌደሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የ2019 ዓለም የሰላም ኖቤል ሽልማትን በማሸነፋቸው የእንኳን ደሳለን ደሳላችሁ መልክቱን አስተላልፏል በሌላ በኩል የፌደሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የኖቤል የሰላም ሽልማት አሸናፊ በመሆናቸው የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ለመላው ኢትዮጵያን የተሰማውን ደስታ ገልጿል። ይህ ሽልማት በርሳቸው አስተዳደር ለተሰሩ ስራዎች ስኬት ማሳያ ሲሆን በቀጣይም የተሻለ ስራ እንዲሰራ ትልቅ ስንቅ የሚሆን ነው ብሏል። ከተሞች የሰላምና ኢንደስትሪ ማዕከል እንደሆኑ በማድረግ ሂደት ተቋማችን ህብረተሰቡን በቅርበት በማስተባበርና በማሳተፍ ለመስራት ከመንግዜውም በላይ እየተንቀሳቀሰ ሲሆን በተቋማችን ያዝናቸውን ታላላቅ አገራዊ ስራዎች በትጋት በመፈጸም ከተሞቻችን ይበልጥ ሰላማች የተረጋገጠ እንዲሆን የማድረግ ጥረታችንን ለማጠናከር ቃላችንን የምናድስበት አጋጣሚ ነው ብሏል የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲሁም ለመላው ኢትዮጵያን ባስተላለፈው የእንኳን ደሳላችሁ መልክቱ የቅዱስ ጊዮርጊስ ስፖርት ማህበር የፌደሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የ2019 የኖቤል የሰላም ሽልማትን በማሸነፋቸው የተሰማውን ጥልቅ ደስታ ለመግለጽ ይወዳል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ዓለም አቀፍ ክብር ያለው ሽልማት መጎናጸፋቸው በስፖርቱ ዘርፍ የተሰማሩ ተቋማትን ያስደስተና ያኮራ ከመሆኑም በላይ በአገር ውስጥና በአፍሪካ ቀንድ አካባቢዎች ለሰላም መስፈን ያደረጉ ያለውን ያላሰለሰ ጥረት ይበልጥ እንዲገፉበት ጉልበት እንደሚሆናቸው ማህበራችን ይገነዘባል ብሏል የቅዱስ ጊዮርጊስ ስፖርት ማህበር ራምራር ቦርድ እንዲሁም የክለባችን አባላትና ደጋፊዎች ለተገኙ ሽልማት ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት እንወዳለን ብሏል የቅዱስ ጊዮርጊስ ስፖርት ማህበር ለኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በላከው የእንኳን ደስ አላችሁ መልክቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የ2019 አንድመቶኛው ያለም የሰላም ኖቤል ሽልማት አሸናፊ በመሆናቸው ጊፍት ሪል ስቴትና አት ኩባንያዎቹ የተሰማንን ታላቅ ደስታ ለመግለጽ እንወዳለን ብሏል የጠቅላይ ሚኒስትራችን ሽልማት የመላው ኢትዮጵያና አፍሪካውያን ኩራት ሲሆን እንኳን ደስ አለን ይላል ሽልማቱ በተሰማራን በዘርፍ በላቀ ቁርጠኝነትና ትጋት ከሰራን ያገራችን መካከለኛ ገቢ የተያዘው ቅድ በአጭር ጊዜ ለማሳካት እንደምንችል ያመላክተና ለሁላችንም መነሳሳትን የፈጠረ ትልቅ ስኬት ነው ብሏል ጊፍት ሪል ስቴት በላከው የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክት ድርባ ምድቦክ ሲሚንቶ ሐላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር የፌደሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የ2019 ዓለም የሰላም ኖቤል ሽልማትን በማሸነፋቸው የተሰማው ደስታ እየገለጸ እንኳን ደስ አላችሁ መልእክቱን አስተላልፏል ተቀላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በትናንትና ሁለት ከውራት በፊት የተከለዋቸውን ችግኞች ታንከባከቡ ተቀላይ ሚኒስትሩ በልደታ ኮንዶሚኒየም በመገኘት ነው ችግኞችን ውሃ በማጠጣት 
የተንከባከቡት ይህም ሁሉም ኢትዮጵያውያን ባለፈው ክረምት ወቅት ተከሎ ችግኞችን እንዲንከባከቡ መልእክት ለማስተላለፍ ያለመም ነው ሁሉም ኢትዮጵያውያን ችግኞችን እንዲንከባከቡ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጥሪያቸውንም ማቀረባል በክረምት መርሃግብር 4 ቢሊዮን ችግኞች በአገር አቀፍ ደረጃ መተከላቸው የሚታወስ ነው የዘገበው ሪፖርተራችን አስማማው አየነው ነው በዚህ ሆ ችግኝን የመንከባከብ ጉዳይ ላይ በቀኑ ያራት ማዘን ዜና ማብራሪ ሰጥቶት በካባቢ ደንና አየር ንብረት ለውጥ ኮሚሽን ከፍተኛ ተመራማሪ የሆኑት ዶክተር አደፍ ረስወርቁ በዘመቻው የተከናወነው የችግኝ ተከላ እንከብካቢ የተረገለት ባለሞኖ የተነሳ የተግባር መከናውን ካልቻለ የችግኞቹን እድገት ይገታዋል ሲሉ ተቆመዋል የክረምቱ የወጣ በሄደ ቁጥር ይሄ ሶይል ሞስቸር ምን ለው አፈር ውስጥ ያለው የርጥበት መጠን እየቀነሰ እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነውና አረምና ኩትኳቶ የሚያስፈልገው ለዛ ነው ምክንያቱም ይሄንን ሽምያውን ካልቀነስንላቸው በስተቀር የኛ ችግኞች ገና ጉልበት አላወጡም ስራቸውን በደንብ አልዘረጉም ስለዚህ አካባቢው ላይ ካሉት ተጽዋቶች ጋራ ተወዳድረው የሚፈልጉትን ያክል ምግብና እርጥበት አግኝተው እድገታቸውን ማስቀጠልና የሚቀጥለው ዝናብ ጋር መدرس አይችሉም ስለዚህ ያንን ማረግ እንደ ሀገር በጣም አስፈላጊ ነው የሚሆነው እንደ ዶክተር አደፍረስ ችግኞቹን ከመትከልን ባለፈ እንከብካይን ድረግላቸው ቋሚ ባለቤት የመፍጠሩ ተግባር በመከናው ሂደት ላይ ሲሆን ይህንኑ ወደ ተግባር በመቀየር ችግኞቹን የመንከባከብ ስራው በስፋት እንደሚከናወንም ነው የተናገሩት መሬቱ ተለይቷል የኮሚኒቲ ከሆነ የማህበረሰብ ከሆነ የማህበረሰብ እንዲሆን የግለሰብ ከሆነ የግለሰብ እንዲሆን የመንግስት ቦታ ላይ ከሆነ የተተከሉት ደግሞ የመንግስት ቦታ ላይ እንዲሆኑ ተደርጎ ነው ችግኞቹ ባለፈው የተተከሉት ማለት ነው ስለዚህ ያ የዛን የተደራጀው የቴክኒክ እና ታች ድረስ ቀበሌ ድረስ ወርዶ የተደራጀው መዋቀር እነዛን ችግኞች ተክሎ ብቻ እንዲያቆም አይደለም ሚያ ኮሚቴ በየጊዜው እየተቆጣጠረ ማህበረሰቡን ይያነቃ ተቋማትንም እንደዚሁ ይያነቃ የልማት ስራዎቹ ማለት የክትትል ስራዎቹ ደሞ እንዲደረጉ በተለያየ ጥራት ይደረጋል መድረኮችም እናዘጋጃለን በተለያየ አሁን እስከ አሁን ድረስ ምንድነው ያው ክረምት ስለነበረ ዝናብ በበቂ ሁኔታ ስለነበረ ከዚህ በኋላ ነው እንግዲህ ይሄ ነገር ደሞ ተጠናክሮ የክትትል ስራው እንዲደረግ እቅድ ተይዞ ይሄም እየተሰራበት ያለ ነው ያለበት እኔ ከተማው እንደዚህ ሆን ብለን ምንናስባትን በአሳብ ደረጃ ሳይሆን በተጨባጭ ከተማ ላይ መስራት ነው 40 ሄክታር ጠቅላይ ሚኒስትር ብቻው ማያዝ ትክክለ ማይደለም ተገቢ ማይደለም ሃውለት ሚሊዮን መንገደኛ በአመት ለማስተናገድ የሚያስችል አቅም ፈጥሮ ለዛ Forever Ethiopian Airline ኔ መማር ፍላጎታችን በጣም ይጨምራል አሁን ከታደሰ በኋላ ያለው ለውጥ ራሱ ትልቅ መንፈስን የሚያድስ አይነት ነገር ነው ወው ያድስ አበ ከአየር ንብረት ተጽኖ የመቋቋም አቀመን ያጎለብታል አልቲሜት ጎሉ መጨረሻ ጎላችን አዲስ አበባ እንደሰሞ አዲስ እና አበባ ይሆንች ከተማ መፍጠር መክፈቱ በራሱ ከፓርክ ከፓርክ ፋይዳዎች ያለፈ ፋይዳ እንዳለው የሚያመለክት ነገር ነው። እኛ ግን ተሽቀዳድ መን ላል ይበላን? ተሽቀዳድ መን አክሱም? ተሽቀዳድ መን ጎንደር? ተሽቀዳድ መን አባጂ ፋር ማዘጋጀት አለብን። የኢቲቪ ዜና 57 ነው መከተል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ኢትዮጵያ ጀመረችው ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ የተረጋጋ የማክሮ ኢኮኖሚ ከመፍጠሩ መባለፈ ሀገሪቱ ላስቀመጠችው ግብ ስኬት በመሳሌነት የሚጠቀስ መሆኑን ተናገሩ በጣሊያን ሮም በተጀመረው የኢትዮ ጣሊያን የቢዝነስ እና ኢንቨስትመንት ፎረም ላይ መከተል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ እንዳሉት በሀገሪቱ ዘላቂ እድገትን ለማረጋገጥ ለግሉ ዘርፍ ትኩረት በመስጠት እየተሰራ ይገኛል የጣሊያን የውጪ ጉዳይ እና ለማቀፍ ትብብር ሚኒስትር ዳይታ ኢማኑኤል ላግሌሪ 
በመስራቅ አፍሪካ ዘላቂ ሰላምን በማረጋገጥ በኩል ባላብቶችን መሳብ ይገባል ብለዋል ዝርዝሩን ሳይድ ሙሄ ከጣሊያን ሮም እንደሚከተለው ለቆልናል በኢትዮጵያና በጣሊያን መካከለ ያለውን የንግድና ኢንቨስትመንት ግንኙነት ማጠናከርና ለማድረገው የኢትዮ ጣሊያን የንግድና ኢንቨስትመንት ፎረም በጣሊያን ሮም ሲጀመር የኢፌድሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮን እንደገለጹት ኢትዮጵያ ያስቀመጠችውን የብልጽግና ደረጃ ውል ለማድረግ በተለይ ባለፈው አንድ አመት ውስጥ የግል ዘርፉን የሚያሳትፉና የሚያበረታቱ ሰፋፊ የማሻሻያ ስራዎች መንግስት ሰርቷል ብለዋል በዚህም የተረጋጋ ማክሮ ኢኮኖሚ ለባለሀብቶች ምቹ ሁኔታ በመፍጠር የተሻለ ኢንቨስትመንት ፍሰት እንዲኖርና የሀገሪቱን ኢንተርፕራይዞች ተወዳዳሪ እንዲሆኑ የሚያስችል ተግባራት ተከናውነዋል ያሉት ሀገሪቱ የጀመረችው ሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያ የተረጋጋ ማክሮ ኢኮኖሚ በመፍጠርና መዋቅራይ ለውጥ በማምጣት በኩል በመሳሌነት የሚጠቀስ ነው ብለዋል The home grown reform is aimed at በኢትዮጵያ የተካሄደ የሚገኘው ማሻሻ የማክሮ ኢኮኖሚ ሚዛን መጠበቅ እንደ ግብርና ማኑፋክቸሪንግ ቱሪዝም ማአድን መረጃና ቴሌኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ላይ በመሳሰሉት መዋቅራዊ ማሻሻ ማድረግ ነው ባለፈው አንድ አመት የኢትዮጵያ መንግስ በስፋት የኢኮኖሚ ማሻሻ እያደረገ ነው በዚህም የግሉን ዘርፍ ማበረታታት በአጠቃላይ የማክሮ ኢኮኖሚውን ማሻሻልና የቢዝነስ ምቹነት ላይ እየተሰራ ነው። ይሄ ማሻሻ የግሉን ዘርፍ ሚና ያገናዘበና ምቹ የቢዝነስ ከባቢ መፍጠርና የማክሮ ኢኮኖሚ ሚዛንን ችግረን ማስተካከል ነው። ጠንካራና አስተት በመጨመር ምርቶቻቸውን ወደ ውጭ ለሚልኩ ባለሀብቶችም መንግስት ትኩረት በመስጠት ድጋፍ ለመስጠት ቁርጠኛ ነው ያሉት አቶ ደመቀ የውጭ ባለሀብቶችም በሀገር ቤት ያለው ምቹ ኢንቨስትመንት ሁኔታ እንዲጠቀሙበት ነው ጥሪ ያቀርቡት። We know from history that No country has achieved sustained growth successfully. በታሪክ እንደምናውቁ የትኛው ማገር ቀጣይነት ያለው እርግጥ በተሻለ ኢኮኖሚ ቀጣይነት ባለው ኢንቨስትመንት እና ቴክኖሎጂ ማሳካት አልቻሉ። ጣሊያን ግን ይሄንን ማድረግ ይችላል። እኛም ለእንደርስበት የምንፈልገው አዳዲስ ቴክኖሎጂ መተግበሪያውን ማላመድና መተግበር ነው በመጨረሻም የጣሊያን ካምፓኒዎች በኢትዮጵያ ያለውን ሳቢ ኢንቨስትመንት እና የቢዝነስ ሁኔታ መተው እንዲጎበኙ ጥሬን አቀርባለሁ የጣሊያን የውጭ ጉዳይ እና የዓለም አቀፍ ትብብር ሚኒስተር ዴታ ኢማኑኤል ዲለሬ በኢትዮጵያና በጣሊያን መካከለ ያለው የቆየ ትብብር ሊተናከር ይገባዋል ብለዋል ለዚህ ደግሞ ለበላሃብቶች ምቹና አስተማማኝ ሁኔታ በተለይም በቀጥነው ሰላም እንዲሰፈን ይበልጥ መስራት እንደሚያስፈልግ ነው የገለጹት ኢትዮጵያና ጣሊያን የቆየ የዘርፈ ብዙ ግንኙነት ያላቸው ሀገራት ቢሆኑም በሚፈለገው ደረጃ ኢኮኖሚያዊ ግንኙነትን መጠቀም እንዳልተቻለ የገለጹ ደግሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ዴታ ዶክተር አክሊሉ ሃይለ ሚካኤል ናቸው We are always committed to faster ላረጋግጥላችሁ ምወደው ነገር እኛ ሁልጊዜ ሜጣሊያን ድርጅቶች በሀገራችን ኢንቨስት እንዲያደርጉ ቁርጠኛ ነን በሁለቱም ሀገራት ያለው ግንኙነትም አዲስ የተብብር መስመር ለንከተል እንደሚገባ እናምናለን መንግስታችንም ከጣሊያን ጋር በትብብር መስራቱን ይከተላል የዛሬው ቢዝነስ ፎረምም በኢትዮጵያ ያለው የቢዝነስ ምቹነት ላይ ግንዛቤ እንደሚኖራችሁም አመናለሁ በዋፋ ማርኬቲንግ እና ፕሮሞሽን በተዘጋጀው የኢትዮ ጣሊያን የቢዝነስ እና ኢንቨስትመንት ፎረም በርካታ ኢትዮጵያና የጣሊያን ባለሀብት ተሳታፊ ሆነዋል ለኢቲቪ ዜና ሰይድ ሙሄ ከሮም ጣሊያን የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ በሰዎች የጋው ጽውርና ድንበር ማሻገር ወንጀሎችን ለመከላከል የህግ ማቀፎችን ያሻሻለ መሆኑን አስተውቀም የህግ ማቀፉንም መነሻ በማድረግ ከህزب ተወካዮች መከር ቤት አባላት ጋር የውይይት መድረክ አካይዷል ለዝርዝሩ ሐምራዊት ብርሃኑ የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ ከአለም አቀፉ የፍልሰት ድርጅት ጋር በመተባበር በሰዎች የህገወጥ ዝውውርና ድንበር ማሻገር ወንጀሎችን በተመለከተ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ጥናታዊ ጽፎችን በማቅረብ የውይይት መድረክ አካሄዷል ጥናታዊ ጽፎቹም በአለም አቀፍ ደረጃና በኢትዮጵያ የህገወጥ ዝውውር እየተስፋፋ መምጣቱንም አመላክቷል የጠቅላይ አቃቢ ህግ የጸረ ህገወጥ የሰውይ ዝውውር ጽፈት ቤት ተጠባባቂ ያላፊ ወይዘሮ ፈቲያ ሰይድ የህገወጥ የሰውይ ዝውውር ተግባርን ለመክታት የህግ ማቀፎችን እያሻሻለ መሆኑንም ገልጿል። በዋነኝነት ለዚ ይሄን ወንጀል ከመከላከል አንጻር ከመቆጣጣር አንጻር ተጎጆቻችንን ከመደገፍ አንጻር መረጃ ምን መከላከል ከመምራት አንጻር እነዚህ ተሳቢ ያደረገ ሁሉን አቀፍ የሆነ የወንጀል መከላከሉን ለማጠናከር ነው እሱ ነው ዋናው አላማ ሌላኛው የውጭ ሀገር ስራ ስምርት ላይ ቲአይዞ የሚፈጸሙ ወንጀሎች አሉ እነሱንም ለማካተት ያካተተንበት ሁኔታ ነው ያለው በአለም አቀፉ የፍልሰት ድርጅት ያቅም ግንባታ ባለሙያ አቶ መንግስቱ አደሰ ከአማራ ከኦሮሚያ ከትግራይና ከደቡብ የሚፈልሱ ሰዎች በተለያዩ የሀገሪቱ ቦርደሮች እንደሚወጡ ተቀሰው ለመከላከል መንግስት ቁጥጥር ማድረግና ለማህበረሰቡ ግንዛቤ መስጠት አለበት ብለዋል 
በመከተል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመራ ከበህራዊ ምክር ቤት ጀምሮ በጠቅላይ አቃቢ ህግ የሚመራ በህራዊ ግብራ ኃይል እንዲሁም ይሄ ግብራ ኃይል አደረጃጀቱ በየክልሎች በተለይ በአራቱ ክልሎች ተደራጅቶ እስከ ወረዳ አدرس ተዘርግቶ የሚሰራበት ሁኔታ በተወሰነ ደረጃ ሞቅላል እንደገና ይቀዘቀዛል ይሄ አደረጃጀት በደም በባለቤትነት እስከ ታች ማህበረሰቡ ስካለበት ቀበሌ ድረስ ወርዶ ስራውን በደም ቢሰራ ችግሩን መከላከል ይቻላል ነው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሕግ ፍትህና ዲሞክራሲ ጉዳዮች ንውስ ኮሚቴ ሰብሳቢ ወይ ዘሮ የሽመቤት ነጋሽ የሕገወጥ የሰውይ ዘውር ወንጀል ለመከላከል የሕግ ማቀፉ ወደ ምክር ቤቱ መመራቱን ገልጸው እንዲ ጸድቅም የበኩላችንን ጥረት እናደርጋለን ብለዋል ድረቂቃዎች ሁሉንም የሚመለከታቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ባሳተፈ መንገድ ችግሩን ሊፈታ የሚችል አስተማሪ ሆነ ርምጃ ሊያስወስድ የሚችልና ጠንከር ያለ የሕግ ማቀፎ ነው እንዲወጣ የበኩላችንን ጥረት እናደርጋለን ህግ ማውጣት ብቻ ሳይሆን ምናክል እየተፈጸመ ነው የሚለው ደግሞ የመከታተል የመቆጣጠር ኃላፊነት ማለብን ትልቁ ተግዳሮት ኢኮኖሚያዊ ነው ነው የተባለው ፑሽ ፋክተሩ ማለት ነው ከዚህ አንጻር ሁሉም የመንግስት ተቋማት አቅደው በሚሰሩት የልማትና የምልካም አስተዳደር ስራዎች ውስጥ የለዚ ለስደት ተጋላጭውን በተለይ ወጣቱን የህብረተሰብ ክፍል ምን ያክል ተጠቃሚ ያደረጉ ነው የሚለው ተጽኖ መፍጠርና ግፊት ማድረግ ባስፈጻሚ ላይ ይኖርብናል በኢትዮጵያ በሕገ ወጥ መንገድ የሰውይ ዝውውር እየተስፋፋ መምጣቱን ተከትሎ በየደረጃው የሚገኙ ደላሎች ሚና ከፍተኛ መሆኑንም ጥናታዊ ጽሁፍ አመላክቷል ባለፈው አመት በ2011 ዓ.ም. አራት መቶ አምስት ከተሞችና የገጠር ቀበሌዎችን የኤሌክትሪክ አገልግሎት ለመስጠት ታቅዶ ለ229 ቀበሌዎች ብቻ ማድረስ መቻሉን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት አስተዋወቀ የኤሌክትሪክ አገልግሎቱን በታቀረው ለክ ለማድረስ የነበረው እቅድ በፋይናንስ ጥረትና የገባት አቅርቦት ችግር ማሳካት እንዳልተቻለም ተገለጸው በተያዘው አመት ታሳስ ወር ጀምሮ የታሪፍ ጭማሪ እንደሚኖርም የተቋሙ የኮርፖሬት ኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር የሆኑ አቶ መላኩታ የተናገሩዋል የገባት አቅርቦት የፋይናንስ የማስፈጸም አቀሙስነት እንዲሁም የኃይል መቆራረጥ ችግሮች ደግሞ ተቋሙ በተፈለገው መጠን የኃይል አቅርቦቱን ተደራሽ ማድረግ እንዳይችል አድርጎታል ብሏል የኮርፖሬት ኮሙኒኬሽን ዳይሬክተሩ አብዛኛው ከ60 በመቶ በላይ የሚሆነ ለኤሌክትሪክ መሰረተ ልማት የሚያስፈልገው ግባት ከውጭ ነው የሚገባው ወይ በውጭ ምን ዛሬ በገቡ ግባቶች ነው እዚ የአሲምብሊንግ ስራ የሚሰራው ስለዚህ አሁንም ግባት በምን ፈልገው ደረጃ የተቋሙን ወይ የመደንበኞችን ፍላጎት ሊያረካ በሚያስችል ደረጃ አይደለም ከዚህ ጋር ተያይዞ የፋይናንስ ጥረት ማሆንም የተቋሙት ችግር ነው ሌላው ከግንቦት ወዲህ ብቻ ከ30 የማንሱ ትራንስፎርመሮች ላይ ስርቆት ተደርጓ ተደደ ሲ ስርቆት አደጋ ደርሶባቸዋል በአዲስ አበባና ዙሪያው ብቻ ይሄ እንግዲህ ተቋሙ ትልቅ ተግዳሮት ነው ብሎ መወሰድ ይችላል ሪፖርተራችን ዮሐንስ ፈሳ እንደዘገበው በተያዘው አመት 2012 የኤሌክትሪክ አገልግሎትን አስተማማኝነት ማሻሻል እንደዚሁም ደግሞ የደንበኞችን ቁጥር ማሳደግ በትኩረት የሚሰራባቸው መሆኑ ነው የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት የኮርፖሬት ኮሙኒኬሽን ዳይሬክተሩ አቶ መላኩታዬ የተናገሩት ተቋሙን የማዘመን ስራ አሁንም ዋነኛ የትኩረት መስካችን መሆኑና ግባችን መሆኑን ነው ማንሳት የሚፈልገው የተቋሙን አሰራር ስርዓት ማጠናከርና ተፈጻሚነታቸውን አሰራር ስርዓታችን በስርዓት እንዲመራ ያሰራር ስርዓታችንን ማጠናከር ሌላው ነው ከዚሁ ጋር ተያይዞ የተቋሙን ገቢ የማሳደግም አንደኛ ያልተሰበሰቡ ሀብቶች እንዲሰበሰቡ የማድረግ በሌላ መልኩ ደግሞ መሰብሰብ ያለባቸው ወራይ ኢነርጂ ፍጆታን ጨምሮ መሰብሰብ ሌላ የተገልጋያችን የተገልጋዮችን እርካታ ማሳደግ እና በተለያዩ አማራጮች በሶላር በንፋስ ኃይል በጂኦተርማል በተለያዩ ኤሌክትሪክ ማመንጫ አማራጮች ተደራሽነትን ማሳደግ ነው መንግስት የምግብ ጥረትና ያልተመጣጠነ ምግብ አቅርቦት ለመፍታት የሚያገዝ ደንቦችን አውጦ እየሰራ መሆኑን አስተውቀ የተባበሩት መንግስት አደረጀት የምግብ እርሻ ድርጅቱ ፋኦ በበኩሉ በ2030 ራሃብን ወይም ደግሞ የምግብ ጥረት ችግር ለመፍታት አገሪቱ ወይም ሀገራት የሚያረጉትን ጥረት እንደሚደግፍ ነው ያስተውቀው 39 ነኛው የምግብ ቀንም በአዲስ አበባ ተከብሯል መለሳምዴ ዝርዝሩን ያቀርባል 
የተባበሩት መንግስታ ድርጅት መረጃ እንደሚያመላክተው በአለም ላይ 2 ቢሊየን የሚሆኑ ዜጎች ያልተመጣጠነ ምግብ የሚያገኙ ናቸው ከነዚህ መካከል ደግሞ ከ800 ሚሊየን በላይ የሚሆኑት የእለት ደራሽ ምግብን ይፈልጋሉ። በተለይም እንደ አፍሪካ በማድረግ ላይ ያሉ ሀገራት በርካታ ዜጎቻቸው ያልተመጣጠነ ምግብን ይጠቀማሉ። ይህንንም ችግር ለመቅረፍ በየአመቱ ከ55 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ በማድረግ ለዜጎች የተለያዩ ምርቶችን ወደ ሀገር ውስጥ የምታስገባው አይትዮጵያ በበኩሏ እስካሁን ድረስ ከ800 ሚሊየን በላይ የሚሆኑ ዜጎቿ ተመጣጣኛ ያለው ምግብ አሊያም ደግሞ የእለት ደራሽ ምግብን ይፈልጋሉ። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የዜጎችን የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ በሚደረገው ጥረት መንግስት መርሃ ግብሩን ተግባራዊ ለማድረግ ከባለ ድርሻ አካላት ጋር እየሰራ ይገኛል። የዛሬ ጥረታችን ለነገስክታችን በሚል መሪ ቃል የምግብ ቀን ለ39 ጊዜ በአዲስ አበባ ተከብሯል። በመድረኩ ላይ የምግብ ዋስትና ማረጋገጥ አስመልክቶ በ2008 በአለም አቀፉ የምግብና እርሻ ድርጅት ፋኦና ባሊሎች ዓለም አቀፍ ድርጅቶች የገንዘብና የግንዛቤ ስልጣና በመነሳት የተመጣጠኑ ምግቦችን በተሰማሩበት የሥራ ዘርፎች ላይ ሆነው ማግኘት እንደሚቻልና ተጠቃሚ መሆን እንደሚቻል የምትናገረው በመስራቅ ሸዋዞን አዳሚት ሁሉ ጅዶ ኮምቦልቻ ወረዳ ነዋሪዋ ወይዘሮ ቀበሌ ጉሬ አንዷ ናቸው ያርከ ጫሉ ባዲያ ከሰስ ከንጅራ ነው አንተ ኛታ ጋር ይል አርገኑ ብዙዎቻችን በቀጠር አካባቢ እንደመኖራችን የምንመገበው ምግብን አንመርጥም ይህ ደግሞ በጤናችን ላይ ችግር ያመጣል እስከ ኒውዮርክ ድረስ ሄጄ ባገኘው ተመክሮ አሁን እንዴት ስራ መስራት እንደምችልና አመጋገቤን አስመልክቶ በቀን ሁለትና ሶስት ጊዜ ልጆቼን እንዴት መመገብ እንዳለብኝ አውቂያለሁ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የምግብና የርሻ ድርጅት ፋኦ ባልተመጣጠነ የምግብ እጥረት ምክንያት የሚከሰቱ የጤና ችግሮችንና የሚያስከትሏቸውን ችግሮች ለመፍታት በትኩረት እየሰራ መሆኑን የተናገሩት በድርጅቱ የኢትዮጵያ ተወካይ ዳይሬክተር ፋጡማ ሰይድ በ2030 በመንግስታቱ የታዘውን ረሃብን የመክታት እቅድ ተግባራዊ ለማድረግ ሁሉም የበኩሉን አስተዋጽኦ ሊያበረክት ይገባል ብለዋል eradicating hunger is fao's top priority ራብ መቀነስ የተባበሩት መንግስታት የምግብና የርሻ ድርጅት ፋኦ ቅድሚያ ትኩረት የሚሰጠው ጉዳይ ነው በሌላ በኩል ደግሞ የግሉ ዘርፍና ባለድርሻ ካላት የበኩላቸውን ያበረክታሉ። ይህንንም የተባበሩት መንግስታት የምግብና የርሻ ድርጅት ፋኦ ደግሞ የአባላ ሀገራቱን ጥረት ዘላቂነት እንዲኖረው ድጋፍ ያደርጋል። ኢትዮጵያ በመግብ ጥረት እንዲሁም ባልተመጣጠነ ምግብ ምክንያት የሚደርስባትን ችግር ለመቅረፍ መንግስት ፖሊሲ አውጥቶ እየሰራ መሆኑን ይጠቁሙት ደግሞ የግብርና ሚኒስቴር ዴታው ዶክተር ኢያሱ አብርሃ የግብርናውን ምርትና ምርታማነት በማሳደግ ደህነትን መቀነስና ዘላቂ የሆነ ልማት ማምጣት እንደሚያስፈልግ ነው የገለጹት የዘንድሮ ያለም ምግብ ቀን እንዲሁም በጋራ ስናከብ ትኩረት እንዲያገኝ የሚፈልጉ ዋና ጉዳይ የዘላቂ ልማት ግባችንን በማሳካት ከመላው ዓለም በ2030 ራሃብን ለማጥፋት የሚደረገው ጥረት በሁሉም አካላት ዘንድ ትኩረት አግኝቶ እንዲሰራበት ግንዛቤ በመፍጠር ለልማት ለማነሳሳት ጭምርም ነው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ በአለም ላይ ባልተመጣጠነ ምግብ የሚከሰተውን ችግር ለመፍታት ሀገራቱ በየአመቱ ከ2 ትሪሊዮን ዶላር በላይ ወጪ ማድረግ ይተበቀባቸዋል ኢቲቪ ዜና 57 የውጪ